വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സജീസ് കൗണ്ടർ ഇന്ന് നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഷീ കബാബ് എങ്ങനെ പാനിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഈ കബാബ് ഞാനൊരു ഹാഫ് കുക്കാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ടിഫിനാക്കി കൊടുക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു കബാബാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും നോക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ചെസ്റ്റ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം അരച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ചിക്കൻ ഒക്കെ നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ല എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ച ചിക്കനിലോട്ട് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് ടീസ്പൂണ് കടലപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗരം മസാല വേണം ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ക്രഷ്ഡ് മല്ലി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയിലെ നീരെല്ലാം നന്നായി കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ മല്ലിയില കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് മീഡിയം സവാള നമ്മൾ കോട്ടൺ തുണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലോ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നീരെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒരു മീഡിയം എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്കൊരു അര ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ടീസ്പൂണ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു എഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത ചിക്കനാണ് ഇത് മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് സ്ക്യൂവേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് സ്ക്യൂവേഴ്സ് പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാനാണ് ഒരു അര മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇനി കുറച്ച് ചിക്കൻ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉന്നക്കായക്കൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ടി കുറച്ച് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ കുറച്ച് ചിക്കൻ നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഉന്നക്കായക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റിക്കിൽക്ക് ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ മസാല ചിക്കൻ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് 
കട്ടി കുറച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഇങ്ങനെ തിന്നാക്കി ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഊരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊരു ഹാഫ് കുക്കാക്കി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് കബാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം പാന് ചൂടായതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ തടവിക്കൊടുക്കാം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് എണ്ണ തടവിക്കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ കബാബും വെച്ച് കൊടുക്കാം ചട്ടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തീ നന്നായി കുറച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവണിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പാനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓവൺ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ചിക്കൻ ചെറുതായി ഒന്ന് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ ചിക്കണും നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കബാബ് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ കബാബും ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ കബാബ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എടുത്ത ടൈം ഇതാ കബാബ് എല്ലാം നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ശേഷം ബാക്കി വന്ന കബാബും കൂടെ നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഹാഫ് കുക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് അതും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഓരോ കബാബും നമുക്ക് പാനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്കായാൽ മതി ഇത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കബാബ് നമ്മൾ പാനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കബാബൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് നിർബന്ധമല്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കബാബ് കഴിക്കാം ചിലവർക്ക് ഷീ കബാബ് ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഇതിന് കൊടുക്കാം ഷീ കബാബിന് ശരിക്കും സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകും അത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് വലിയൊരു കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ കബാബും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ കബാബും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു കുഴിയുള്ള ചെറിയൊരു ബൗളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായി ചൂടാക്കി വെച്ച കനൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കനൽ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചൂടാക്കി വെച്ച കനൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ പുകയൊക്കെ നന്നായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഷീ കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഹാഫ് കുക്ക് ആക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കബാബ് എങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്ത് കണ്ടെയ്നറിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ കബാബ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണിത് 
ദാ ഇങ്ങനെ കണ്ടെയ്നർ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷീ കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഷീ കബാബ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം ചപ്പാത്തിയുടെയും റൊട്ടിയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്